কনসেপ্ট এই জায়গাতে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা না বুঝে পিছনে আর আমরা ব্যাক করতে পারবো না ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম আপনাদেরকে আমার এই পার্টিকুলার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে যখন আমি রিকনসাইল করব রিকনসাইলেশন করবো একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমি যে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রিকনসাইল করছি ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের এগেনস্টে আমি যে রেকর্ডটা রেখেছিলাম ওইটা আমি যখন ওই ব্যাংকের স্টেটমেন্ট আনবো ওই ব্যাংকে চেক করব আমার রেকর্ডের সাথে ওই ব্যাংকের রেকর্ড মিলে কিনা যদি মিলে যায় এগুলো ক্লিয়ার যদি না মিলে আমার কি করতে হবে রেকর্ড করতে হবে রাইট ঠিক আছে এগুলো কি হবে আমার রেকর্ড রেকর্ড ওকে রেকর্ড করার পর আমার কি হবে তাহলে রেকর্ড কোথা থেকে করব আমার ওই যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে আমি সরাসরি রেকর্ড করতে পারবো ওকে এখন আসেন এই যে ম্যাচিং এর ইস্যুটা এখন এই সফটওয়্যার আমরা কি করব দেখেন এখানে আমরা ফোকাস করি কিন্তু বুক কিপিং নলেজের উপরে অ্যাকাউন্টিং নলেজের উপরে এখানে আমরা শুধুমাত্র সফটওয়্যারে ফোকাস করি আপনি যে একটা সফটওয়্যার মুখস্থ করার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু আমি লং টার্ম টিকবেন না ঠিক আছে এই ইন্ডাস্ট্রি নলেজ ডিমান্ড করে ঠিক আছে এখানে মুখস্থ বিদ্যা কোনো কাজে আসবে না আপনাকে চিন্তা করতে হবে নলেজ দিয়ে চিন্তা করতে হবে আমি যদি বাংলা অ্যাকাউন্টিং করতাম হাতে কলমে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতাম তাহলে দেখেন যদি আমরা কি করি হাতে কলমে অ্যাকাউন্টিং করি আমায় কি করতে হবে এক পাশে আমার আমার যেই বুকসটা আছে অ্যাকাউন্টস যে বইটা আছে আমি যেখানে রেকর্ড রাখি ওইটা এক পাশে রাখতে হবে আরেক পাশে কি রাখতে হবে शुद्ध हो এই যে সফটওয়্যার ব্যবহার করার সময় কি করব সফটওয়্যারে তো আমার আমার কি বুকটা কি হাতে কল আমার কি ফিজিক্যাল বুক আছে নাকি সফটওয়্যার আছে কুইক বুকস আছে কুইক বুকস আছে কুইক বুকস আছে এখন আমি কুইক বুকস এর এই আমি মনিটরটা রাখলাম মনিটরের পাশে কি করব আর একটা দেয়ালে কি করব স্টাপলার দিয়ে মানে আঠা দিয়ে লাগাই দিব না ব্যাংক স্টেটমেন্টটা এই যে কুইক বুকস দেখব আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখে টিক দিব এইভাবে করব জি না জি না बैंक এগুলো এখন ইগনোর করেন পে ক্যাটাগরি বাদ দেন ভ্যাট বাদ দেন স্প্যান্ড এন্ড রিসিভ তাহলে দেখেন প্রত্যেকের ট্রানজেকশন কিন্তু এখানে শো করছে ওকে তাহলে কি আমার এক পাশে কি থাকবে এক পাশে ব্যাংক ব্যালেন্স আমার আমার রেকর্ড থাকবে আরেক পাশে কি থাকবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকবে এবং আমি জানি কি এবং এই স্টেটমেন্ট কিন্তু আমার আমার ট্রানজেকশনে কিন্তু হিট করে নেই আমার এখানে কিন্তু কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলে নাই কিভাবে বুঝবো আমি যদি ব্যাংক রেজিস্টারে যাই গো ব্যাংক রেজিস্টার এই ব্যাংক রেজিস্টার হচ্ছে 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 আমার ক্যাশ বুক प्रत्येक एक्साम्पल दी अपने মনে করেন আমি আমার ব্যাংক এখানে ব্যাংক প্রত্যেকটা ব্যাংকে তো ডেবিট কার্ড থাকে না তাই না ডেবিট কার্ড দিয়ে তারা কি করে পারচেস টার্চেস করে আর কি হ্যাঁ সো টেস্কো স্টোরে গিয়ে আমরা ফুড পারচেস করি টেস্কো একটা সুপার স্টোর ঠিক আছে ওই সুপার স্টোরে গিয়ে আমরা একটা ফুড পারচেস করেছিলাম সে আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট এই কোম্পানিটা মনে করেন আমরা রিয়েল টাইমে কি করি মেনটেন করি হ্যাঁ আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট খরচ করার সাথে সাথেই ট্রানজেকশনটা রেকর্ড করে ফেলেছিল ঠিক আছে যদি রেকর্ড করে সেটা এক্সপেন্স হিসেবে রেকর্ড করেছিল সে ফর এক্সাম্পল এক্সপেন্স
তাহলে এটা কি হবে আমি যে খাবার পারচেজ করেছিলাম সেটা মিনস এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট হবে ঠিক আছে অফিসের জন্য খাবার কিনেছিল সে এটা 59 টাকা 94 পয়সা দিয়ে কিনেছিল যেহেতু খাবারের বিল হচ্ছে মিনস এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট আমরা সেটা কি করি না ক্লেম করতে পারি না সেটা কি হবে 0% জেড হবে ওকে ওকে ফাইন আমার এখানে কোনো অ্যাটাচমেন্টও নাই আমি এটা সেভ এন্ড ক্লোজ করলাম আচ্ছা বলেন এই যে ট্রানজাকশনটা আমি রেকর্ড করলাম এটা কি আমার ক্যাশ বুক যেটা বলছি আমার লয়ার্স ব্যাংকের রেজিস্টার লয়ার্স ব্যাংকের লেজার অ্যাকাউন্ট ওখানে কি হিট করেছে জি অবশ্যই করেছে তাহলে সরাসরি আমি কিভাবে যেতে পারি এখানে দুইটা ওয়ে আছে একটা ওয়ে হচ্ছে ফরমাল ওয়ে সেটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসে সব ধরনের সব লেজার গুলো একসাথে পাওয়া যায় তাই না চার্ট অফ চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস অপশনে গেলে সব লেজার একসাথে পাওয়া যাবে আমি এখানে যদি সার্চ করি লয়ার্স দেখে देखेंटेनमेंटेशन के এটা কি টাইপের খরচ কোন ক্যাটাগরিতে ফেলবো আমরা কোন ক্যাটাগরি এক্সপেন্স যেমন আপনি আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট যদি ধরেন আপনি বাসা ভাড়া দিয়েছেন এটা আপনার র্যান্ট এক্সপেন্স আপনি বাজার করেছেন এটা খাবার আপনার কি মিলস ঠিক আছে আপনি বাচ্চার স্কুলে বেতন দিয়েছেন এটা কি এডুকেশন এগুলো হচ্ছে ক্যাটাগরি এগুলো হচ্ছে আপনার পার্সোনাল লেজার অ্যাকাউন্ট আপনার টোটাল যদি করেন তাহলে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস ওকে তাহলে কোন লেজারে আমি ক্লাসিফাই করবো এটাকে মিলস এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট ट्रांजेक्शन जा এখন এই ট্রানজাকশনটা অলরেডি আমার বুকে রেকর্ড করা আছে তাই না এখন আমি যখন ব্যাংক রিকনসিলেশন করতে যাব ব্যাংক রিকনসিলেশন মানে হচ্ছে আমার রেকর্ডস এর সাথে ব্যাংকের রেকর্ডস দ্যাট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট প্রভাইডেড বাই দ্য ব্যাংক আমি কি করব টালি করব ভেরিফাই করব রাইট আসেন এখন আমি ব্যাংক ট্রানজাকশন আমি আপলোড করলাম যেহেতু বললাম কি আমার কুইক বুকস যদি ব্যবহার করি আমাকে আর ওই যে আলাদা ফিজিক্যাল শীট বের করে ওই যে পিন মেরে আমার সামনে টেবিলের সামনে লাগাতে হবে না আমাকে কুইক বুকস একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে দেখেন আমি দুইটা উইন্ডো খুলেছি একটা একটা কি ডুপ্লিকেট স্ক্রিন করেছে একটা এটা একটা এটা ঠিক আছে আরো আরো সহজ করে যদি আপনি মনিটর আপনি একই স্ক্রিনকে ডাবল করতে পারেন যেমন দেখেন এই যে আমি যে ডাবল করছি এটা এটা যদি এভাবে করি দেখেন এটা কিভাবে করছেন এটা কালকেও জিজ্ঞেস করতে নিছিলাম ভুলে গেছি পরে দেখেন আপনি যদি এই যে এটা মাথা ধরে টান দেন তাহলে ওই যে উপরে নিয়ে গেলে দেখেন এখানে অপশন দেখাচ্ছে অনেকগুলো আমি কিভাবে স্পিড করতে পারি আপনি একটা মনিটর কি স্পিড করতে পারেন যেমন আমরা যেহেতু কাজ করতে অনেক আমরা ডাবল মনিটর ইউজ করি ইউজুয়ালি আমাদের দুইটা মনিটর আর কি হ্যাঁ কিন্তু আপনার যদি একটা মনিটর যদি হয় তাহলে আপনি একটা মনিটর কিভাবে স্পিড করতে পারেন ঠিক আছে দেখেন তাহলে এক পাশে দেখাচ্ছে কি আমার লেজার অ্যাকাউন্ট আমার বুক এইটা হচ্ছে ক্যাশ বুক আর ডান পাশে কি দেখাচ্ছে এই পাশে কি দেখাচ্ছে ব্যাংক বুক তাহলে মাই বুক অ্যান্ড ব্যাংক বুক डिपोजिट कर बुकेटमेंटमेंट কারণ হয়তো যিনি টাকাটা যে ক্যাশ অফিসের টাকাটা জমা নিয়েছেন উনি হয়তো ভুল অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট করেছেন তো এই সব কারণে আমরা কি করি ব্যাংক রিকনসিলেশন করতে হয় তাহলে দেখেন আমরা এই যে ট্রানজাকশনটা বাম পাশে যেটা আমার ব্যাংক রেজিস্টার দ্যাট ইজ ব্যাংক রেজিস্টার মানে আর কিছুই না ব্যাংক রেজিস্টার মানে হচ্ছে ব্যাংক রেজিস্টারটা হচ্ছে কুইক বুকসের টার্ম ব্যাংক রেজিস্টার মানে হচ্ছে আমার এই পার্টিকুলার লয়ার্স ব্যাংক 
खुबी कम तेनाली रेकर्डल कस्टमर के दीब मध्य मौलिक पार्थक्य की बैंक बुझा गया रेकर्ड कर मानी 
এইটা আমরা রেকর্ড করেছি আমার ব্যাংক আমার যে ব্যাংক লেজারে হিট করেছে সত্যি কথা বাট এটা আমি ব্যাংক স্টেটমেন্টের সাথে ভেরিফাই করে দেখি নাই এমন হতে পারে আপনি টেস্কোকে আমি কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করে চলে আসছেন ও টেস্কো বেচারা দেখতেছে তার অ্যাকাউন্টে টাকাটা ঢুকে নাই পরে যখন যোগাযোগ করো তার মার্চেন্টের সাথে তার মার্চেন্ট বললো যে যে ব্যাংকের কার্ড ইউজ করা হয়েছিল ওই ব্যাংক থেকে টাকাটা ক্লিয়ার হয়নি হইতে পারে না এই জন্য ঘটনা হয় কিনা देखते তখন সে বলে এই টাকাটা ক্লিয়ার হয়নি ওই ব্যাংক থেকে আসেনি টাকাটা কোনো কারণে তাহলে কি হবে ট্রানজেকশনটা কি ভ্যালিড ট্রানজেকশন হবে হ্যাঁ হয় ভ্যালিড হবে জি না তাহলে যদি ভ্যালিড না হয় সেটা নট রিকনসাইল ওকে এবং নট রিকনসাইল মানে কি আসলে এটা কোনো স্ট্যাটাসই নাই এটাকে বলে স্ট্যাটাস কলাম এই যে একটা টিক মার্ক দেয়া আছে উপরে দেখেন টিক মার্ক দেয়া আছে শোস দা রিকনসাইলেশন স্ট্যাটাস এটা স্ট্যাটাস হচ্ছে এটা কি নাই रिकनसाइल कर रेकना আমরা যখন কোন একটা ক্লায়েন্টের বুকে ঢুকবো সো ক্লায়েন্ট আপনাকে এভাবে একটা ফ্রেশ অ্যাকাউন্ট দিবেন আপনারা যে ফ্রেশ অ্যাকাউন্ট দিয়ে শুরু করেছেন এখানে ট্রেনিং এ এই ধরনের ফ্রেশ অ্যাকাউন্ট কি আমরা পাবো কোন ক্লায়েন্টের বুকে প্রচুর ট্রানজেকশন থাকবে ওখানে অনেক ট্রানজেকশন ভেরিফাইড অনেক ট্রানজেকশন ভেরিফাইড না তাহলে এই যে চিহ্নগুলো দেখে আমার বুঝতে হবে এই যে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্য রাস্তাঘাটে চিহ্ন বুঝতে হয় না কোন চিহ্ন কি কি কারণে দেয় এই চিহ্নগুলো আপনার বুঝতে হবে এই সিগনালগুলো বুঝতে হবে এগুলো হচ্ছে আপনার এই যে রিকনসাইলেশন চালানোর সিগনাল रिकनसाइलेशन অল দে আছে আমরা সিলেক্ট করব কোনটা নো স্ট্যাটাস নো স্ট্যাটাস এখানে আমরা ডেট রেঞ্জ দিতে পারি ঠিক আছে সে আমি যে ডেট রেঞ্জ দি তে জানুয়ারি 1 তারিখ থেকে আমরা আমি জানুয়ারি মাসটা দেখি শুধু হ্যাঁ 31 জানুয়ারি अप्लाई 23 আছে ভাইয়া সরি 23 আসছে না হুম এটা 23 হয়ে গেছে দেখেন रिकनसाइल चिन्हें मानी 
সিমানে কি তাহলে পেপাল থেকে হতে পারে আমার কাছে আছে ব্যাংকে কিছু আছে পেমেন্টের ক্ষেত্রে সি আসবে যেটা আমার ব্যাংক থেকে কনফার্ম হলো সেটা তো মানে ট্রানজেকশনটা কনফার্ম করা যায় মানে সি টা কেন আসে মানে কিভাবে আসে ব্যাংকিং প্যানেল থেকে ক্লিয়ার করলে কি সি আসে নাকি অন্যভাবে সি আসতে পারে অন্যভাবে আসতে পারে কিভাবে কিভাবে আসতে পারে বলেন শেয়ার করেন যতটুকু জানেন বলেন যদি আমরা হচ্ছে ম্যাচ করি আমাদের যে রেকর্ড করা আছে ওটা যদি ব্যাংকের সাথে ম্যাচ করে দিন আসতে পারে ভাই তাও তো ব্যাংকিং প্যানেল থেকে ম্যাচ করলে তো এটা ব্যাংকের সাথে মেনুয়ালি আসে ওইটাই তো ব্যাংকের সাথে আই কি কথা এটা আসতে হলে ব্যাংক থেকে ক্লিয়ার হয়ে আসে তাহলে সি সব সময় ব্যাংক সাথে রিলে মানে সি থাকা মানে ওটা ব্যাংক থেকে রেকর্ড করা হয়েছে তাই না সবাই এগ্রিড তো আমার সাথে দ্রুত বুঝতে পারবো আমরা সি আর কিভাবে আসতে পারে এটা বলছি আমরা আমরা প্রাইমারি ডিসিশন নিলাম কি সি আসবে যে ট্রানজেকশন সি আছে এটা মানে হচ্ছে ব্যাংকিং প্যানেল থেকে হয় রেকর্ড করা হয়েছে নয়তো ম্যাচ করা হয়েছে রাইট একজন ম্যাচে আমি এখনো ম্যাচিং এ যাই নাই ম্যাচিং বুঝাচ্ছি না এখন আপনাদেরকে সো একজন ভাই বলে ফেলেছে ম্যাচ ঠিক আছে ম্যাচ করেন বা অ্যাড করেন সেটা কি ব্যাংকিং প্যানেল থেকে আসছে ব্যাংকিং প্যানেল থেকে আসা মানে কি ব্যাংকের স্টেটমেন্ট থেকে আসছে দ্যাটস ওয়াই ক্লিয়ার তাই তাই কি জি 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 আর কোন ভাবে সি আসতে পারে কিনা যদি আমি আমার অ্যাকাউন্টিং এ এন্ট্রি করি আমার এন্ট্রি থাকে এবং ব্যাংক থেকে যদি অটোমেটিক আমার ব্যাংক ট্রানজাকশন টা ফিড হয় যে ব্যাংক কিছু ট্রানজাকশন অটোমেটিক্যালি রিকনসাইল হয়ে যায় আমি যখন এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি আমি যখন সিটি ব্যাংকের ট্রানজাকশন যখন আমাদের ওরাকল সফটওয়্যারে আপলোড হচ্ছে ডেইলি বেসিসে তখন কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি কিছু ট্রানজাকশন যখন পেয়ে যায় ম্যাচ হয়ে যায় তো আমি যে রেফারেন্স দিয়েছি এবং ব্যাংকের যে রেফারেন্স বা অ্যামাউন্ট অনেক সময় অটো অটো রিকনসাইল হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তো হইতে পারে সি উত্তম ভাই আপনি ওই সেম কথাটাই বললেন মানে অটো হয়ে যায় মানে আপনি বোঝাতে যাচ্ছেন যদি রুল সেট করে এখানেও করা যায় আমি জাস্ট এটা সি টা হচ্ছে কুইক বুকস এর জন্য আসলে এটা স্পেসিফিক আর কি যেমন জিরো সফটওয়্যার এর সি আর এগুলো কোনো ইস্যু নাই মানে জাস্ট কুইক বুকস এর মানে আমি এটা বোঝাতে যাচ্ছি আপনি যেটা বোঝাতে যাচ্ছেন আমি বুঝতে পেরেছি সেটা আপনি বলতে যাচ্ছেন যদি ম্যাচিং ট্রানজাকশন হয় আপনার জন্য সে অপেক্ষা করবে না যদি সব রেফারেন্স মিলে সে অটোমেটিক ক্লিয়ার করে ফেলবে ঠিক আছে তাও তো সেটা ব্যাংকিং প্যানেল থেকে আসলো তাই না হ্যাঁ ব্যাংকিং প্যানেল থেকে আসছে ঠিক আছে তাহলে ব্যাংকের বাইরে থেকে সি আসার কোনো সুযোগ নাই আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম এটা তাই না তাহলে সি টা কি ব্যাংকিং প্যানেল থেকে আসবে রাইট তাহলে দেখেন আমরা যে এটা বুঝে ফেললাম নিচে যে বক্স আসলো বক্স এর পাশে লেখা ম্যানুয়ালি অ্যাডেড ফ্রম ব্যাংক ফিড তাহলে বক্স চিহ্নটা কেন আসলো এটা এটা এডিশনাল মনে হচ্ছে না একটা এটা কি দরকার ছিল তাহলে আর ব্যাংক থেকে ট্রানজাকশনটা করেছি এই জন্য হ্যাঁ তাহলে সি মানে তো ব্যাংক থেকে ট্রানজাকশনটা করেছে তাই না তাহলে কেন এটা এটা দরকার কি ছিল আর এটা তো না দরকার ছিল না আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে করেছি এটা ফিল্টার আর বক্স মানে হচ্ছে কি তাও ব্যাংক থেকে রেকর্ড হয়েছে তাহলে দুইটা দরকার কি ছিল মানে একটা হলো তো চলতো তাহলে দুইটার মধ্যে দুইটা মানে সাইনের মনে করেন রোড আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন রোডের দুইটা সাইন আমাদের বুকে আছে ব্যাংকের বুকে আছে এটা তো সি মার্ক মানে সেম কথা 
আমার বুকে আছে ব্যাংকের বুকে আছে এটা আমার বুক না এটা তো আমার বুক সি মানে তো আমার বুকে ব্যাংকের বুকে তাহলে এটা এটা হবে না আরেকজন বলেন অটোমেটিক <laughs> 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 কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা যখন ক্লায়েন্ট এর ক্লিন আপ এর কাজ করব ম্যাস্টার অ্যাকাউন্টে কাজ করব সবাই মাইক গুলো অফ করেন কাইন্ডলি এখন আমি বলি কাইন্ডলি শুনতে থাকেন হ্যাঁ সি মানে হচ্ছে আমি আপনার সাথে কথা বলে বললাম সি মার্কটা কখন আসে সি মার্কটা আসে যদি ব্যাংক থেকে রেকর্ড করি ব্যাংক থেকে হয়তো অ্যাড করলে আসছে ম্যাচ করলে আসছে তাই না সি মার্কটা আর এই যে বক্সটা কখন আসছে বক্সটাও আসছে কি বলছে কি সিস্টেম বলতে ব্যাংক ফিট থেকে আসছে ঠিক আছে তাহলে দুইটা ডিফারেন্সটা কি আমরা কেউ সদুত্ব দিতে পারি না ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্স হচ্ছে এই সি মার্কটা আপনি চাইলে ম্যানুয়ালি ম্যানুপুলেট করতে পারেন আবার বলছি ভালো করে শুনেন সি মার্কটা আমি চাইলে ম্যানিপুলেট করতে পারি ম্যানিপুলেট মানে কি আমি নিজেও সি লিখে দিতে পারি বাট এই বক্সটা আপনি চাইলে ম্যানিপুলেট করতে পারবেন না এই বক্স সো এই বক্স চিহ্নটাই হচ্ছে আপনার কি সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই ট্রানজাকশনটা ব্যাংকে আছে কিভাবে ম্যানিপুলেট করতে পারি সি মার্কটা দেখেন আমি যে এখানে দিতে পারি দেখেন এখানে যদি দেখেন আমি সি মার্ক দিলাম সেভ এখন দেখেন দুইটা ট্রানজাকশনে সি আছে বুঝতে পেরেছেন সবাই আবার ক্লিক করলে সি আবার ক্লিক করলে আর আবার ক্লিক করলে সাদা ঠিক আছে এই এই সেভ করবেন ট্রানজাকশনটা স্ট্যাটাস সেভ হয়ে যাবে তাহলে সি বা আর হচ্ছে রিকনসিলেশন স্ট্যাটাস এটা আপনি চাইলে ম্যানুয়ালি কি করে দিতে পারেন ম্যানিপুলেট করতে পারেন আপনি জোর করে কি করতে পারেন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারেন বাট এটা প্রমাণ করে না যে এই ট্রানজাকশনটা ব্যাংক স্টেটমেন্টে আছে তাহলে সি মানে আর মানে এটা নিশ্চয়তা দেয় না আপনাকে কি এই ট্রানজাকশনটা ব্যাংকের সুযোগ আছে এই যে বক্সটা সে চাইলেও কি করতে পারবে না আনতে পারবে না ঠিক আছে এখন বিজ্ঞানী চাইলে কিন্তু একটা রোবট বানাতে পারবে আপনার মতো হুবহু বাট সে কি করতে পারবে না ওখানে মধ্যে রুহ দিতে পারবে না ঠিক আছে রুহ দেওয়ার সুযোগ কি ওই কোন বিজ্ঞানীর নাই তাহলে এটা বড় একটা প্রুফ হচ্ছে আমার এই ট্রানজাকশনটা আমার ব্যাংক থেকে আসছে আর এই ট্রানজাকশনটা আমি কি করেছি ম্যানুয়ালি ম্যানিপুলেট করে সি সি মার্ক করেছি রাইট আমরা 
এখন আমরা প্রবলেমটা সলভ করি এখন দেখেন আমরা কি করেছি ডুপ্লিকেট করে ফেলেছি তাহলে ডুপ্লিকেট করাটা আমার কি হয় নাই উচিত হয় নাই তাহলে আমার কি অ্যাপ্রোচ কি হওয়া উচিত ছিল যেহেতু আমি ট্রানজেকশনটা ম্যানুয়ালি একবার রেকর্ড করেছি এটা আমি আর কি করব না ব্যাংক থেকে ক্রিয়েট করব না ট্রানজেকশনটাকে ঠিক আছে ট্রানজেকশনটা ক্রিয়েট করব না ক্রিয়েট করাকে এখানে কি বলে এখানে এই অপশনটা বলে কি ক্লিক করার পরে যে প্রথম অপশনটা আছে ক্যাটাগোরাইজ এটা মানে ক্রিয়েট করা ঠিক আছে আমি ক্রিয়েট আর করবো না তাহলে কি করব এটা আমি আপাতত ডিলিট করে দিচ্ছি এটাকে তাহলে ডিলিট করে দিলে কি হবে এই যে এখান থেকে ট্রানজেকশনটা কি হয়ে যাবে চলে গেল বাট এই যে এখানে কি ঘটনা ঘটবে বলেন তো এখানেও ট্রানজেকশনটা কি ফিরে আসবে আবার দেখেন এই ট্রানজেকশনটা এখানে নাই তাই না নাই মানে কোথায় আমরা দেখাতে আমি ডিলিট করে দিয়েছি তো আমি ক্যাটাগোরাইজ দেখাতে পারতাম আপনাদেরকে এটা কিন্তু ক্যাটাগোরাইজ ট্যাবে চলে গেছে আমরা আসবো আরো আরো ট্রানজেকশন দেখবো এটা ক্যাটাগোরাইজ ট্যাবে চলে গেছে মানে ব্যাংকিং প্যানেলে যে একশো তিরানব্বইটা ট্রানজেকশন ছিল তার মধ্যে একটা ট্রানজেকশন আমরা রেকর্ড করে ফেলেছি ঠিক আছে আমরা তাহলে যদি এখন রিলোড করি দেখেন এই এই ট্রানজেকশন এখানে ফিরে আসবে কুইক বুকস এর ব্যাংক রিকনসিলেশন বোঝাটা খুব ট্রিকি বিষয় বাট এইটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে ব্যাংক রিকনসিলেশন বেস্ট সফটওয়্যার হ্যাঁ এইটা যদি আপনি অপারেশনে ঠিক মতো বোঝেন আপনার ব্যাংক রিকনসিলেশন ভুল হওয়ার কোনো কারণ নেই তবে এইটার অপারেশনটা সবাই কনফিডেন্টলি বুঝতে পারে না এটা হচ্ছে গ্যাপ হ্যাঁ তো দেখেন এই যে ট্রানজেকশনটা দেখা যাচ্ছে আবার কি আসলো ফর রিভিউ প্যানেলে ফিরে আসলো ক্যাটাগোরাইজ ট্যাবে যদি আমরা গিয়ে দেখি এখানে কোনো ট্রানজেকশন নাই মানে হচ্ছে কি আমরা কোনো ট্রানজেকশন ক্যাটাগোরাইজ করি নাই ওকে তাহলে আমাদের কি করা উচিত ছিল ট্রানজেকশনটা তো অলরেডি এখানে আছে এমন একটা কাজ করা উচিত ছিল যাতে করে এখানে সি মার্কও আসে আর বক্সও আসে তাই না ভাই তাহলে সি মার্কটা তো আমি জানি আমি গায়ের জোরে সি আনতে পারি বলেন তো কিন্তু বক্স তো আনতে পারি না বক্স তো আনতে পারি না তাই না জি না তাহলে আমরা কি করতে হবে এটাই দেখেন আমরা ব্যাংক ট্রানজেকশন যাব এই ট্রানজেকশনটা ওপেন করব ওপেন করে ফাইন ম্যাচে যাব ক্যাটাগরাইজ না কোথায় যাব ফাইন ম্যাচ মানে কি এটার ম্যাচিং ট্রানজেকশন আছে আমি ম্যাচ করব ফাইন ম্যাচে গিয়ে দেখেন কি করব ফাইন ম্যাচে যাচ্ছি হ্যাঁ ফাইন ম্যাচে আসছি আমরা আবার দেখেন ফাইন ম্যাচে ক্লিক করলাম অনেক সময় ম্যাচিং দেখায় উপরেই দেখায় ट्रांजेक्शन छो अथवा प्रथम चेक कर देखते 
তাহলে দেখেন টেস্কোর অনেকগুলো ট্রানজেকশন দেখা তিনটা ট্রানজেকশন চলে আসলো আমাদের সামনে এখন এই তিনটা ট্রানজেকশনের মধ্যে দুটো দেখা আছে আঠারোই জুনের ট্রানজেকশন এবং ওগুলো কি বিল টাইপ দেখেন বিল আর এই ট্রানজেকশনটা এক্সপেন্স ছয় জানুয়ারির এবং আমার ব্যাংক কে আছে কবে সাত জানুয়ারিতে ঠিক আছে হয়তো ছয় জানুয়ারিতে আমি কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করছি আমার ইফেক্ট করেছে সাত জানুয়ারিতে গিয়ে হতে পারে না জি হতে পারে তাহলে এইটা যদি আমি ম্যাচ করি কোন ট্রানজেকশনটা কি আমার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ठीक <laughs> ठीक है এটা উপরে লেখা থাকবে স্প্যান্ড আর মানি ইন হলে লেখা থাকবে কি রিসিভ ঠিক আছে স্প্যান্ড কত হয়েছে উনষাট টাকা চুরানব্বই পয়সা এটা হচ্ছে ডাউনলোডের ট্রানজেকশন আর আপনি এক্সিস্টিং যে ট্রানজেকশনের সাথে ম্যাচ করতে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে সিলেক্টেড ট্রানজেকশন ঠিক আছে সিলেক্টেড ট্রানজেকশন কত এখানে ফিফটি এই যে এটা যদি দুটোই সমান হয় তাহলে কি হবে আপনার ম্যাচটা হবে তাই না সমান না হলে তো ম্যাচ হবে না রাইট সো ডিফারেন্স কি জিরো মানে দুইটা ডিফারেন্স নাই যদি তাদের মতের অমিল না থাকে তাহলে ডিফারেন্স শূন্য তাহলে তাদের মধ্যে কি হতে পারে ম্যাচ হতে পারে সো আমি এটাকে সেভ করছি যখন এটাকে আমি কি করলাম সেভ করলাম দেখেন আমি অ্যাড করি বা ম্যাচ করি হোয়াট এভার ইট দা ইভেন্ট ইট ইজ এটা কোথায় ক্যাটাগরাইজ হবে এই সেকেন্ড চ্যাপ্টার দেখেন ঠিক আছে এবং সে দেখাচ্ছে কি ম্যাচ টু মানে কি ম্যাচ টু মানে এক্সিস্টিং একটা ট্রানজেকশন ম্যাচ হয়েছে এক্সপেন্স এর সাথে ম্যাচ হয়েছে মানে এক্সপেন্স ট্রানজেকশনটা আগে থেকে ছিল আমি কি করেছি ম্যাচ করেছি ঠিক আছে এখন আমি যে ব্যাংক রেজিস্টারে যাই দেখেন এই ট্রানজেকশনটা কি ছিল নো স্ট্যাটাস ছিল না কোনো কিছুই নাই কোনো সাইন নাই সি মার্কও নাই বক্সও নাই আমি যদি এটাকে রিলোড করি দেখেন তো নতুন কি কোন ট্রানজেকশন ক্রিয়েট হয়েছে এক্সিস্টিং ট্রানজেকশন কি হয়েছে একটা সি মার্ক পড়েছে এবং একটা বক্স এসছে তাহলে সি মার্ক মানে হচ্ছে এখানে কি ক্লিয়ার বাট আমরা জানি সি মার্ক এর উপর সবসময় আমি ভরসা করতে পারবো না কেন সি মার্ক কে ম্যানিপুলেট করা যায় এটা কি ইরেজা দিয়ে মুছা যায় আবার নিজেও লিখে দেয়া যায় তাই না স্যার সি এন নিচে যে বক্সের মত এই মার্কটা কি কি নাম রাখে এটা বক্স এটা মার্ক আমি জানি না এটা বক্স বক্স দেখে আমি বক্সে বলার সময় আমি বক্সে বলি ঠিক আছে এটা মিনিংটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট মিনিংটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি অ্যাডেড ফ্রম ব্যাংক ফিট মানে এটা ব্যাংক ফিট থেকে এসছে এটা আপনাকে কি দেয় নিশ্চয়তা দেয় কি এই ট্রানজেকশনটা আপনার ব্যাংকে আছে এই রেজিস্টারে যেহেতু দেখাচ্ছে ডেফিনেটলি আমার তো আমার রেজিস্টারে তো আছেই ব্যাংক সো এখানে যখন আসছে এই বক্সও যখন আছে তখন ব্যাংকেও আছে ওকে ক্লিয়ার ভাই এখন আসেন এই ট্রানজেকশনটা আমরা যদি এখান থেকে ডিলিট করে দিই কি ঘটনা ঘটবে এটা আবার কোথায় চলে আসবে ফর রিভিউ প্যানেলে চলে আসবে ঠিক আছে দেখেন তাহলে দেখেন আমি যদি এটা ডিলিট করে দিই রিভিউ প্যানেলে চলে আসবে আর যদি এটা আনডু করি তাহলে কি হবে আনডু করে দিলে আবার রিভিউ প্যানেলে চলে আসবে না আনডু এই যে অ্যাকশন আনডু ক্যাটাগরাইজ টাইপে গিয়ে আনডু করলে কি হবে बक्सो उ 
ঠিক আছে দেখি আমরা আনডু করছি দেখেন ফর রিভিউ তো চলে আসছে ট্রানজাকশনটা মানে আমার ভেরিফিকেশনটা আমি অফ করে দিলাম মানে ব্যাংকে যে রিকনসিলিয়েশনটা করেছিলাম ওই ট্রানজাকশনটাকে তাহলে কি হয়ে গেল ওইটা আবার ফেরত চলে আসলো আনডু হয়ে গেল আর এখানে দেখেন আপনি যদি রিলোড করেন এটা চলে যাবে দেখেন আমার সিমার্কও নাই বক্সও নাই আর যদি চলে গেল 